আসসালামু আলাইকুম হ্যালো এফ এন এফ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল অ্যান্ড কুক উইথ রিতুস লাভ স্টাইল আশা করছি আল্লাহ আমাদেরকে যে যাকে যেভাবে রেখেছে আমরা সেটাকে ভালো মনে করে ভালো আছি আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার এইখানটায় এটা কি আমি ফুল ক্রিম মিল্ক একদম ঘন করে জাল করে নিয়েছি আর একদম মোটা করে এখানে আমার সর জমে গেছে আর এই সরগুলো দিয়ে আমি এগুলো আবারও বারবার এই মিল্কটা জাল করব আর বারবার আমি সর উঠাবো এ থেকে আমি খানিকটা দিয়ে রাবড়ি তৈরি করব আর খানিকটা দিয়ে আমি ঘরে পাতা ঘি তৈরি করব সো সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি সময় সুযোগ দেয় সো আপনারা আমার সাথে থাকবেন আমার সঙ্গেই দেখতে থাকবেন তাহলে আমি হাতটাকে সুন্দর করে নাইস অ্যান্ড ক্লিন করে ধুয়ে নিয়েছি আমি এটাকে কোনো স্পুন দিয়ে তুলবো না আমি সব সময়ের জন্য মানে নিজের হাতে জিনিসটা ধরে কাজ করতে আমি একটু বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সো বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম যদিও বা এটা অনেক গরম তারপরেও আমি এটাকে একটু তুলে নিব আগে এভাবে করে নেই এক সাইড করে নেই এই যে মানে এই যে দেখুন কত পুরু করে এগুলো আমি এটা কি করে নিচ্ছি না বাবা আমি একটু মেবি আমার একটু স্পুন লাগবে কালারটা আল্লাহ রহমত অনেক সুন্দর আসছে অনেক গরম ছিল আমি হাত দিয়ে তুলতে চাইতেছিলাম বাট পারলাম না সরি আবারও আমি এটাকে মানে জাল করব আর এভাবে করে সরগুলো সেপারেট করে নিব আর আপনাদের সাথে আমি আর একটা জিনিস শেয়ার করি কারণ যারা আমরা রাবড়ি খেতে পছন্দ করি বা রাবড়ি বানাতে জানি তারা নিশ্চয় এটা জানি যে রাবড়ির মিল্কটাকে আমরা যেভাবে ফুটাবো দুধটা যে পাতিলে জাল করব সেটা মোটা পাতিল হতে হবে মোটা পাতিলে জাল দিলে দুধের সরটা খুবই তাড়াতাড়ি চলে আসে এই জন্য আমি বারবার করে এগুলো তুলে নিচ্ছি আর এই সরগুলো তুলে নিচ্ছি যতবার সর পড়ছে ততবার তুলে নিব তারপরে দিয়ে ঘন হয়ে আসলে এখানে আমি ই দিয়ে দিব চিনি দিয়ে দিব দিয়ে এই যে দেখুন মোটা পাতিলে জাল দিলে হয় কি দুধের সরটা তাড়াতাড়ি পরে এই যে এই যে দেখুন এই যে এই যে আবৃ করলে মোটা পাতিলে করতে হবে আপনাদেরকে মোটা পাতিলে দুধ জাল দিতে হবে আমি এভাব করে যতবার হবে আমি দেখেন আমার এই ফুল ক্রিম মিল্কের কালারটাই চলে আসছে একদম একটা লাইট মানে এটা কি কী বলবো পিঙ্কি পিঙ্কি একটা কালার আসছে অতটুকু বোঝা যাচ্ছে কি না জানি না এই যে দেখুন এই যে আমি এভাব করে করে শর্টটা তুলে নিব এই যে দেখুন মিল্কটা যখনই আপনার অনেক মানে ঘন করে আপনি জাল করবেন একটু পরপর আপনি এই যে শর্ট তুলতে পারবেন এই যে একটু পরপর আপনি শর্ট তুলতে পারবেন এই শর্টগুলো আপনি চাইলে এই এখান দিয়ে রেখে দিতে পারেন আবার তুলে আলাদা করে রাখতে পারেন যেমন আমি তুলে যে এরকম করে দেখেন একটু সময়ের ভিতরে আমার অলমোস্ট বাটিটা ভরে গেছে তো আপনি চাইলে একটু পরপর এই যে শর এই যে দেখেন এই যে এই যে দেখাতে পারছি কিনা জানি না এই যে শর্টটা এই যে টেনে টেনে সাইড করে দিবেন তাহলে সরগুলো আরো ঘন হয়ে তাড়াতাড়ি পড়বে এই যে আমি শুধু টেনে টেনে এই যে এই যে দেখুন এই যে উপরে সর পড়ে গেছে এই যে মেল ঘন হওয়ার সাথে সাথে একটু পরপর এই যে শর টেনে সাইড করে দিবেন অনেকে যারা আছেন পাতিলের সাথে এরকম লেগে লেগে রেখে দেন বাট আমি লেগে লেগে পাতিলের সাথে রাখবো না আমি আর কি ই করে দিব এক্সট্রা বাটিতে উঠায় রাখবো ফর রাবড়ি অ্যান্ড ঘির জন্য এই যে টেনে টেনে নিচ্ছি আমি এই যে এই যে দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমার একটু সময়ের মধ্যে আমি কতটুকু নিয়ে নিয়েছি অনেক শর্ট তুলে নিয়েছি তো এরকম রাবড়ি যা মজা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ আপনারা আমার সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন এই দেখুন আমার শরের কালারটা খুবই সুন্দর একদম একটা পিঙ্কি কালার চলে আসছে 
রাবড়ি খুবই মজার আমার খুবই পছন্দের নট অনলি মাই আমার পুরো ফ্যামিলির খুবই পছন্দ আমার মনে হয় এমন কেউ নয় যে রাবড়ি পছন্দ করে না মিল্কটা সরগুলো আস্তে 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 আর যখনই দেখবেন যে আপনারা দুটা অনেক ঘন হয়ে আসছে তখনই আপনারা যে মানে চুলার যে পাওয়াটা একটু মিডিয়াম লোতে দিয়ে রাখবেন তাতে দেখবেন যে দুধ যদি এরকম ই হয়ে যায় মানে এটা কি কি বলে ফুটতে থাকে তাহলে আপনার সর কিন্তু পড়বে একদম লেটে যখন আমি আপনার দুধটা ফুল ক্রিম মিল্কটা অনেক ঘন হয়ে আসবে তখন মিডিয়াম লোতে দিয়ে রাখবেন দেখবেন যে শরটা খুব তাড়াতাড়ি আসছে ঘন ঘন আসছে ঘন ঘন পড়তেছে আর কি সর তখন আপনার তুলে তুলে নিয়ে রাখবেন আবার অনেকে পাতিলের গা সাথে লেগে লেগে রাখে ওটা আবার আমার মনে হয় আমি ওটা ওয়েস্ট করা হয়ে যায় এর পাতিলের মানে চার পাঁচ থেকে লেগে থেকে থাকে ওগুলো আবার খুঁতি দিয়ে খোঁচাও খোঁচাও আমার ভালো লাগে না তাই জন্য আমি করি কি শরটাকে যখন পরে তুলে আমি এক্সট্রা করে বাটিতে রেখে দিই পরে পুরো মেল্ট যখন আর একটু মানে আরও ঘন হয়ে আসবে আর একদম অল্প হয়ে আসবে তখন ওই সরগুলোর ভিতরে ঢেলে দিয়ে অন্য অন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আমি নামিয়ে নিব কি কী দিব সেটা তো দেখাবোই হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে নিচ্ছি মানে এখন সরাসরি আমি রাবড়ির মেইন প্রসেসিংয়ে চলে যাচ্ছি তাই জন্য দেখাচ্ছি এই যে এটা সুগার সুগার নিব স্বাদ মতো আর এই তো দুধের সর আমি এখানে তুলে রেখেছি দুই বাটি ভরে আর এখানে আছে আমার এলাচ পাউডার এলাচকে আমি সুন্দর করে এটা পাউডার তৈরি করে নিয়েছি আর এখানে আছে আমার রোস্টেড কাজু অ্যান্ড আলমন্ড সো আপনারা যে কোনো একটাও দিতে পারেন যার যে বাদামটা ভালো লাগে সেটাই শুধু অ্যাভয়েড করবেন আপনারা মানে চীনা বাদাম যেটা আমরা রেগুলার বাদাম খাই ওটা দিবেন না ওটা টেস্ট ভালো আসবে না বা ভালো লাগবে না তাহলে চলুন মেইন প্রসেসিংয়ে আমরা চলে যাই এই যে চুলায় আমি হাড়িটা দিয়ে রেখেছি হাড়ি দিয়ে আর তখন তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমি আগে থেকে জুটটা জাল করে রেখেছি আমি এখন এটাতে দিব আর সরগুলো দিয়ে দিব বিসমিল্লা রহমান রহিম দেখুন কি পরিমাণে আমি ঘন করেছি এই যে আর চুলার জালটা এখন ধরিয়ে দিব বিসমিল্লা রহমান রহিম আর সেই সাথে দিয়ে দিব আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী টেস্ট অনুযায়ী সুগারটা আর আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি এই জন্য যে সুগারটা এখন দিয়ে দিব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতন এটা অল্প আছে জাল করে নেব যাতে ধীরে ধীরে মিষ্টিগুলো সুগারগুলো সরের ভিতরে চলে যায় একদমই অল্প আছে করব আর দিয়ে দিব আমি এলাচ পাউডার তো এটা দিয়ে আমি ধীরে 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 নাড়তে থাকবো আর একটু পরে আমি শর্টটা দিয়ে দিব এখানে এটাকে আস্তে আস্তে মিক্স করে নিব চিনি আর এলাচ পাউডারটা দেখুন কত সুন্দর ঘন হয়েছে জিনিসটা ভেরি সিম্পল বাট খুবই টেস্টি খুব 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 টেস্ট আগে তো মানে যখন দেখতাম ছোটোবেলায় আমাদের বাড়িতে ঈদের সময় স্পেশাল এই জিনিসগুলো থাকতো সানার পুটিং থাকতো ডিমের পুটিং থাকতো আর রাজে এখন আমি সরগুলো দিয়ে দেবো এর ভিতরে হয়ে গেছে অলমোস্ট তাই জন্য আমি দিয়ে দিব এখন এই যে দেখুন রাবড়ি চারপাশে এই যে সরগুলো এই যে দেখেছেন একটু মানে ইয়ে উঠে গেছে লাইক ঘির মতো
এটাকে সেট করতে সময় লাগবে আরও পনেরো থেকে বিশ মিনিট কারণ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সরের ভিতরে সুগার দিতে হবে সুগার ঢুকে যাবে এই জন্য আর কি যারা রাবড়ি লাইক করেন তারা তো জানেন যে এটা ভীষণই মজার একটা জিনিস খুবই সুন্দর একটা জিনিস আর যারা এখনো পর্যন্ত বানিয়ে খান নেই আশা করছি তারা বানিয়ে খাবেন খুবই মজার রেসিপি খুবই খুবই মজার আর আমি আপনাদের সাথে আরও একটা রেসিপি শেয়ার করব তো খুব শীঘ্রই আমি আপনাদের সাথে আরও মজাদার আর একটা রেসিপি শেয়ার করব আর আপনারা চাইলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক ঈদের সময় আপনারা এই স্পেশাল জিনিসগুলো করে করে খাবেন অনেক মজা পাবেন আমার এটা হয়ে গেছে বাট এটাকে আমি সুন্দর করে নামিয়ে ঢেকে রেখে নিব অনেকক্ষণ পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো তো এটা আস্তে 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 চিনির মিষ্টিগুলো এর ভিতরে ঢুকে যাবে এই যে এই যে দেখুন কালারটা কত সুন্দর আসছে আর আমি দেখেছি আমার সুগার টুগার কিছু লাগবে না পারফেক্ট সুইট হয়েছে আর নামানোর আগে আগে আর একটু এলাচ পাউডারটা দিয়ে নিলাম আর মিষ্টির সাথে তো এলাচের স্মেলটা ভীষণই যায় এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি হয়ে গেছে আমি এখন এটা নামিয়ে ফেলছি হয়ে গেল আমার মজাদার রাবড়ি আপনারা চাইলে যে যে ধরনের বাদামগুলো পছন্দ করেন সেই বাদামগুলো ক্র্যাশ করে দিয়ে দিবেন খাবারের আগে আগে একটু ছিটিয়ে দিবেন অনেকে হয়তো পছন্দ করেন না তো দেওয়ার দরকার নেই তা যারা পছন্দ করেন তাদের পছন্দ অনুযায়ী তারা তাদের বাদামটা দিয়ে দিবেন আমি একটু বাদাম পছন্দ করি তো একটু ক্র্যাশ করে আগে দিয়ে নিয়েছি আর হালকা একটু ডেকোরেশনের জন্য আলমন্ডটা দিয়ে নিয়েছি তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করছি আপনারা আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে জানাবেন আমার রাবড়িটা কেমন হয়েছে অবশ্যই ইনশাল্লাহ জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ